वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरा आगे क्लास है हमारा सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमको पढ़े थे आज के हमारा सी फेज ट्रांसमिशन लाइन में हमको ये आगे सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में हमको बेस को पूरा हमको हमको पढ़े थे ये वो भी पूरा मेथड है तो सी फेज लाइन में हमको पढ़ा कि इसमें न्यू का आधा किस्म है एक न्यू जब वो तुम तो सिंगल फेज में हमको पढ़े थे तो ये एक बड़ी सी फेज में हमको पढ़ते पड़े तो एक बार ये पूछो नहीं के कुछ पैरामीटर के तुम्हारे सिंगल फेज में कौन कौन बात कर रही है क्योंकि हम लोग एक ही वाला सर्किट पे ड्रॉप करें इसलिए हम सोचते हैं कि तुम पार्ट फेज बेसिस से एक ही वाला सर्किट तो हम जो भी सी फेज को हम डाटा देवा करें ताकि उसे देखें आज तुम्हारे सिंगल फेज में कौन बात कर रही है तार और तुम एक बाकी ओम पता सिंगल फेज में मोटोरे को तो करो हमें एक तो ओम तो वो देख देखा चाहिए तो ताकि दूसरे वाले जो सिंगल फेज सोने सिंगल फेज में ओम पर आते हैं पार्ट तो कौन है कि कौन है ओम पर आप उसमें ओम लिखे रहो एंड ओवरे सी फेज ट्रांसमिशन लाइन डेलीवर्स 5000 किलोवाट � is 4 ohm and 6 ohm respectively. Determine sending end voltage, uno mode percentage regulation and transmission efficiency. Well, if you have a data flow, you can change the data flow. 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 And one of the three phase transmission line delivers 5000 kilowatt. वे सी फेस लाइन का जेल लोड के पार्ट सप्लाई कुछ सही लोड पर तो सदा का सी फेस लोड सही लोड जेल पार्ट का कंज्यूम कुछ सही टोटल लोड का कुछ 5000 की होगा तले आज तो हमारे ये पावर टक एक सिंगल फेस एक ऑनलाइन होता है तले जो भी तीन सी फेस एक टोटल पावर का 5000 की होगा तले पार्ट फेस बेसिस से आप जो � I 
এই পিটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজের পাওয়ার অর্থাৎ 166 6.67 এত কিলোওয়াট এত কিলোওয়াট মানে 10 টু দি পাওয়ার 3 ওয়াট আর নিচে এটা হচ্ছে কোন 12700 অর্থাৎ ফেজ ভোল্টেজ আর পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে 0.8 এত এমপি এটা মোটামুটি দাঁড়াবে 164 কি এমপি Yeah, 
কিন্তু বাস্তবে আদৌ সেভাবে থাকে না তারা ছড়িয়েই থাকে তাহলে কেন আমরা এরকম ধরছি না আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধা যাতে একটু হলে সার্কিটটা আমরা আঁকতে সুবিধা হয় ওজন ডায়াগ্রামটা সহজেই বুঝতে পারি অঙ্কটা সহজেই করতে পারি তাতে যদি সামান্য একটু আঁকতে এরর আসে তা আসুক সেটা আমরা নেগলেক্ট করি তাহলে মিডিয়াম লাইনের বৈশিষ্ট্য দুটো আমি তোমাদের বারবার বলে দিচ্ছি ভালো করে মনে রাখবে মিডিয়াম লাইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এক নম্বর শর্ট লাইনে যেরকম তুমি ধরেছিলে ক্যাপাসিটেন্স নেই এখানে তা ধরা যাবে না এখানে ক্যাপাসিটেন্সকে কাউন্ট করতে হবে যদি ক্যাপাসিটেন্সকে নেগলেক্ট করো তাহলে এরর চলে আসবে এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ক্যাপাসিটেন্সকে ধরতে হবে বা লাইন রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাক্টেন্স এদের কিছু ধরতে হবে এটা লাম টাকাটা ধরতে হবে এটা ডিস্ট্রিবিউটেড আকারে ধরা যাবে অর্থাৎ লাইনের কোনো একটা পয়েন্টে এরা স্টোর্ড অবস্থাতে আছে বলে তোমাকে ধরে নিতে হবে তো এই এইভাবে যে বিচার করছি আমরা এই ব্যাপারটাকে আমি বলছি লামটা করছি নিশ্চয়ই তোমাদের যদি তুমি বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে তাহলে মিডিয়াম লাইনের যে অ্যানালিসিস মিডিয়াম লাইনের অ্যানালিসিস থেকে আমরা যদি তিন যে ভাগে ভাগ করি যে কি কি ভাগে অ্যানালিসিস করা যেতে পারে সেটা তিনটে ওয়ে আমরা জেনারেলি করে থাকি একটাকে বলা হয় এন কনভেনসার মেথড একটাকে বলা হয় নমিনাল পাই মেথড আর একটাকে বলা হয় নমিনাল টি মেথড আমি নামগুলো আগে লিখে দিচ্ছি তারপর জিনিসগুলো কি সেটা বলে দিচ্ছি এক নম্বর হলো
এখানে কারেন্ট যাচ্ছে আইআর এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে ভিআর এখানে লক্ষ্য করে দেখো ক্যাপাসিটারটা যেহেতু একেবারে এন্ডে নেই সুতরাং এখানকার ভোল্টেজ আর এখানকার ভোল্টেজ কিন্তু सेम হবে না কারণ এই ড্রপটা আছে এই ড্রপটা যোগ হবে যার ফলে এখানে কিন্তু রোডের সঙ্গে ক্যাপাসিটারটা প্যারালাল নেই তাহলে এর এক পাশে একটা আলাদা ভোল্টেজ তোমাকে ধরতে হবে ধরা যাক বললাম আমি ভি1 আর এখানে আছে সেমি এন্ডের ভোল্টেজ ভি এখানে সেমি এন্ডের কারেন্ট আই এস তাহলে এই হচ্ছে তোমার টোটাল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ দা নমিনাল টি মেথড নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কি ভাবে আগে আমরা ক্যাপাসিটরটা মাঝ মনে রেখেছি আর রেজিস্ট্যান্স রিয়্যাক্ট্যান্স যেটা ছিল সেটা কিন্তু দুই দিকে হাফ হাফ করে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি সেই মেয়ে এই ভোল্টেজ কারেন্ট যেখানে যা থাকা উচিত সেগুলো নিয়ে ঠিক আছে আর লাস্টলি নমিনাল পাই মেথড পাই মেথডটা হচ্ছে পাই এর মত